BGMC. The biblical truth lives here. We are living in the time like no other in history. But fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. I'm Prophecy News! Da 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 Let's go to the first news story from Israel. Primera noticia viene desde Israel. Take a look at that picture. Miren, miren esa imagen. Look below the dome of the stupidity. Miren lo que está en la parte baja de este domo de la roca. You see that white stuff there? ¿Ves esa cosa como blanca que se ve ahí en la imagen? On the biblical fifth day of the feast of Sukkot. En el día quinto de la fiesta de Sukkot. Five is the number of grace in Hebrew. El cinco es el número de la gracia en el hebreo. For about a half hour on the Temple Mount. Por lo menos por media hora en el templo de la montaña. There was a mist and nobody, under, nobody knows how it got there. Estuvo ahí ese, esa neblina y nadie sabe de dónde salió. The mist generally represents the Ruach HaKodesh. Esa neblina generalmente representa el Ruach HaKodesh. For a half hour that mist stayed there and then it just disappeared. Por media hora estuvo ahí esa neblina y luego desapareció. And um, if you email me I'll send you a link to the video so you can watch it for yourself. Si me envías un correo electrónico, te enviaré el video, así lo puedes mirar. Going on to next news story. 7,000 Christians were in Jerusalem for the Feast of Sukkot. 700,000 cristianos estuvieron en Jerusalén para la fiesta de Sukkot. 7,000. The in-gathering of the nations this past week. La reunión de las naciones la semana pasada. And many of those people were from Latin America. Y muchos de esas personas fueron de Amen. Latinoamérica. This is why we gotta, when the Benjamin Project comes out, you need to send that link to everybody. Es por eso que cuando eh, sur, eh, venga el Proyecto Benjamin, debe, deberíamos de enviar ese enlace a todos. You want the Latin people to understand the gospel fully. Tú quieres que los, la, las personas latinas reciban el evangelio completamente, que lo entiendan. Going on to the next news story. This is uh, where we came two minutes to nuclear war. Ahí es cuando nos aproximamos en una distancia de dos minutos a una guerra nuclear. On Monday night, el I lunes, Iran noche. fired six ICBMs towards Israel. El, el lunes en la noche Irán eh, ella disparó como cinco misiles eh, bien fuertes a Israel. They were striking, they said, targets in Syria. Dicen que ellos estaban enviándolo a, un, a, un, a unos objetivos que tenían allá en Siria. I want you to look the, at the green and the purple, the light, the sort of blue green and the purple. Quiero que veas este color como verde azulado y también el, el morado. El, I want you to see how close Syria is to Israel. Quiero que veas lo tan cerca que está Siria de Israel. Iran did not tell the world that they were firing these missiles at Syria. Irán no le dijo al mundo, no le declaró que iba a disparar estos misiles hacia Siria. A Tomahawk missile travels 550 miles an hour. Este misil uh, Tomahawk el, eh, vuela a una velocidad muy alta eh, la hora. And these other missiles travel upward around 4,000 miles an hour. Los otros misiles eh, vuelan, pero eh, más lento que este. Este es mucho más rápido. <coughs> so Israel was about to go to war. Israel tuvo a punto de entrar en una guerra. Because between Syria and Israel, you have about two minutes to make your decision. Porque entre Siria e Israel hay dos minutos para tomar decisiones. Once that missile is in Syria airspace. Una vez que este misil está en el espacio aéreo de Siria. You have about two minutes to launch your missiles. Tiene acerca de dos minutos para tú empezar a disparar tus propios misiles. And most Jewish people understand Zechariah 13. Y la mayoría de los judíos entienden la profecía de Zacarías 13. So we, be, we came two minutes within two minutes of nuclear war on Monday night. 
nos acercamos a dos minutos de una guerra nuclear el lunes en la noche. Get ready, people. Prepárense. Get ready. Prepárense. Going on to next news story. The rioting in Gaza and they hurled 100 explosives at the Israeli uh, border fence. Estas protestas en Gaza, eh, ellos eh, hicieron una, como 100 explosiones en, en, 100 en sus protestas. Explosive. 100 explosivos, explosiones. Okay. Israel is getting ready to attack the Gaza. Israel se está preparando para eh, contraatacar a Gaza. Right now, the only thing that's separating Israel from the rioters is a, the border fence. So they're going to get the Mexicans to fix it. <laughs> Ahora mismo lo que lo está separando a ellos de esto, estas manifestaciones es el límite de la frontera. And the Mexicans to pay for it. <laughs> <laughs> All right, going on to the next news story. Okay. <laughs> Anti-Semitism this week. Noticia antisemética esta uh, semana. I want you to pay attention to this story. Quiero que le pongas atención a esta historia. Going on to the next news story. There you see a man by the name of Jerry Corbin. Ahí ves este hombre de nombre Jeremy Corbin. He is about, he might become the leader of the United Kingdom of England. Quizás él se convertirá en el líder del Reino Unido. He hates the Jewish people. Él odia el pueblo hebreo. He is a moron. Él es un idiota. But if he's the leader of a country, Pero si él es el líder de un país, when the, what he said last week, lo que él declaró la semana pasada, is if he becomes prime minister, es que si él se convierte en el primer ministro, he's going to recognize Palestine as a state, él va a reconocer a Palest Palest Palestina como un estado. And also if he becomes prime minister, what he said this week, y también si se convierte en primer ministro, lo que declaró esta semana, he says he's going to call for a full embargo of arms to Israel. Él dice que va a llamar para un... un, un un embargo de arsenal de armas a Israel. This has happened once before. Eso sucedió hace, uh, en el pasado. In 1948 and 49, England stopped all the weapons going to Israel. En el uh, 1948 y 49, In Inglaterra eh, detuvo eh, que entraran armas a Israel. So Israel had no weapons. Israel no tenía armas. But yet they were shooting airplanes out of the sky. Pero sí le estaban disparando, derribando eh, eh, aviones de, del cielo. When you st there's a video called The Wars of Israel. Hay un video que se titula Las Guerras de Israel. The Muslim airplanes were just falling out of the sky during the War of Independence. <laughs> es, estas, um, estos aviones musulmanes so, eh, se estaban derribando del cielo. When Israel became a nation in 48. Cuando Israel se convirtió en una nación en el 1948, they, they were attacked by six nations. fueron atacados por seis naciones And they had no weapons. y no tenían armas. Looking to do that again. Ellos están viendo a ver si pueden hacer esto otra vez. Vamos a la noticia profética de los últimos tiempos. Let's go to the first prophecy. Primera. In the book of Jonah, chapter 3, verse 6. En, en Jonas 3, 6. Okay, it said that the news from Jonah reached the king's ears. Dice que la noticia de Jonas llegó hasta los oídos del rey. Starting on Monday, going to the news story. Empezando el lunes. CBN will go 24-hour news. Esa noticia de CBN da, eh, estará transmitiendo 24 horas. So they're going to be, new, be doing news with a Bible understanding. Well, a Christian Bible <laughs> understanding. Van a dar las noticias con un entendimiento cristiano. But it's better than CNN. Es mejor que CNN. Okay, so that's a good thing. It's a very positive thing. Eso es algo bueno, es algo positivo. Going on to the next news story. Amen. In Deuteronomy 6, verse 7, it says to homeschool your children. En Deuteronomio 6, 7 dice que instruyas a tu niño en tu casa. There was a new bill passed in our federal government this week. Pasó una nueva, eh, pasaron una nueva ley eh, federal esta semana. It is called H.R. 6757. Se llama H.R. 6757. It says if you homeschool your children. Dice que si, si le enseñas al niño en casa. You can take $10,000 off on your taxes. 
eh, te van a rebajar 10 mil dólares de los, de los impuestos. So you, you can write that off on your taxes, $10,000. Puedes ponerlo eso en, en la declaración de impuestos. This is something good that the government did. Eso es algo muy bueno que hizo el gobierno. And we pray today that they do something else better. Y oramos de que hagan algo más aún. Today, I don't know if the vote went through already, but the vote for the, the Supreme Court Justice is happening today on Shabbat. Hoy van a votar por este juez de la four Corte Suprema en Shabbat. At four o'clock we're going to stop and we're going to pray. A las cuatro vamos a detenernos y vamos a orar. Going on to next news story. In Amos chapter 8 verse 11. En Amos 8, 11. Jehovah says he talks about a famine of, my, of his word. Jehová habla acerca de una escasez de su palabra. Going on to the news story. In England. England is not, England hates God. En Inglaterra, Inglaterra odia a Dios. They, say, they surveyed 2,000 adults. Hicieron una encuesta con uh, 6,000 adultos. Half of the adults say that Yeshua didn't perform any miracles. La mitad de estos adultos declararon que Yeshua no hizo ningún, ningún milagro. And 90% of the people that they surveyed y un 90% de esta persona que hicieron esta encuesta did not believe in the Bible. 90%. Ellos no creían en la Biblia y eso fue un 90%. That's in England. Eso es en Inglaterra. Going on to next news story. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Segunda carta de Timoteo 4:3. It says a time when people don't want to listen to the truth of God's word. Dice que vendría un tiempo donde las personas no querrían escuchar la palabra de Dios. There you see a pastor or a former pastor. Ahí ves un un anterior un pastor eh, que era pastor. Of a youth group in uh, Colorado. De un grupo de jóvenes en Colorado. He was sexually molesting the children. Él estaba acosando sexualmente a los niños. He was having sex with the girls. Él estaba teniendo relaciones sexuales con las niñas. He's now going to jail for seven years. Ahora se va a ir a la cárcel por siete años. I think we should make him a eunuch. Yo creo que deberíamos de hacer de él un eunuco. Then he won't do it ever again. Así no lo hará jamás. Or maybe we should just do what the Bible says. Stone o, him to death. O hagamos lo que dice la Biblia. Vamos a apedrearlo hasta la muerte. Disgusting. See, this is, what this is what happens when you don't follow the laws of God. Because es no you don't fear God. You think God is just going to keep forgiving you. Going on to the next news story about this tickle my ear Christians. Otra historia de estos cristianos de oído que carcomen. Let's go on to the next news story. Nope. Okay. Let's go to the next slide. Not the one with the bus guys. Okay, evangelical Christians eh, cristianos evangélicos are following New Age theology. Están siguiendo esta teología de la nueva era. 33% of evangelical Christians believe in psychics. 33% de estos evan eh, cristianos evangélicos creen en... en Bruja. En las adivinaciones y estas cosas. Bruja. En brujos. Brujos. <laughs> Brujaja. Y brujas. See, this is what happens when you don't preach the law of God. Eso es lo que sucede cuando no predica las leyes de Dios. God says, do not go to the psychics. Dios dice, no vaya a estos adivinos y brujos. But Saul did. Pero alguien lo hizo. And Saul died the next day. Y también murió al otro día. He, he went and visited Yeah. Why did you wake me up? Fue Saúl que fue a visitar la divina. Yeah, he woke him up and the next day you were dead. Despertó a Shlomo, pero al otro día murió. 19% of evangelicals believe in reincarnation. That's Hinduism. Un 19% de los cristianos creen en la reencarnación. Eso es in, in Eso es una religión hindú. Yes, you Christians are coming back as donkeys. <laughs> Se están convirtiendo en burros, sí. 18% of Christians believe in astrology. 18% de estos cristianos creen en la astrología. God forbids us to do this. Dios nos prohíbe hacer estas cosas. If you're checking your horoscope in the papers, stop. Si estás eh, ahí mirando el, oroco, el, el horóscopo en el, en el periódico, no lo hagas. Hi, I'm an Aquarius. What are you? Hola, soy Aquario. Are you a Sagittarius, Dr. Mark? ¿Eres Sagittarius? <laughs> I'm a pizza, I'm a pizzaologist. 
<laughs> Let's go on to the next news story. <laughs> La siguiente noticia. War. Guerra. Please pay attention to this part. Por favor, pongan atención a esta parte. The reason we do the news, and no, but no other messianic congregation does this. La razón por la cual traemos la noticia y ninguna otra congregación mesiánica las trae. Because most most followers of the word of God put their head in the sand. La mayoría de los seguidores de la palabra de Dios entierran su cabeza en la arena. It doesn't mean your buttocks is not going to get blown off. Eso no significa que tú no te va a explotar tu trasero. I want you to see what's going on in the world to the body of Messiah. Yo quiero que vean lo que le está sucediendo alrededor global al cuerpo del Mesías. In Myanmar, the country of Myanmar, that's in the South Pacific there. En el país de Miramar. They're burning down the churches. Están quemando las iglesias. At least 12 churches have been destroyed. Por lo menos han destruido 12 iglesias. Yeshua said in Matthew 24. Yeshua dijo en Mateo 24. Kingdom verse kingdom reino contra reino you are seeing that more than ever before in the world today estamos viendo esto más que nunca en el mundo hoy día going on to the next news story la siguiente noticia hundreds of chinese christian school children cientos de 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 escolares de niños escolares en la china forced to declare that they don't have a religion fueron forzados a declarar que ellos no tienen ninguna religión. Imagine if your kids are going to public school. Imagínate que tu hijo vaya a la escuela pública. Imagine if Brian, he's going to public school. Imagínate que vaya a la escuela pública. Imagine if they made him sign a document to say that he wasn't a believer in Messiah. Imagínate que le hagan eh, firmar un documento que declare que él no es creyente en el Mesías. In China, they're making the children deny Yeshua. En la China están haciendo que los niños nieguen al Mesías. It's coming, people. Se está acercando. It's coming very fast. Se está acercando y rápidamente. So we need to do our job better while we still can. Necesitamos hacer un mejor trabajo mientras podamos. Because Pretty soon it's going to, everything's going to stop. Porque pronto todo se va a detener. Here in America this week. Aquí en América y esto fue en esta semana. In the semana, state of Massachusetts. En el estado de Massachusetts. They were forbidden by the Freedom From Religion organization to pray at school events. Esta organización de libre de, re, de religiones eh, estuvo detuviendo las... Oh, la, deteniendo las oraciones. I think we need to go back to Salem, Massachusetts. Yo creo que debemos de regresar allá, Massachusetts. And anybody who says that we can't pray in the name of Yeshua. Y todo aquel que diga que no puedes orar en el nombre de Yeshua. Needs to be hung by the closest tree. Necesita ser ahorcado en el árbol más cerca. You want to tell me I can't pray? I'm going to tell you to go to hell. Tú me quieres decir que no puedo orar, te voy a decir que te vayas al infierno. They're stopping In Myanmar, the Christian religion, the, the following of Yeshua. En Myanmar están deteniendo a los cristianos de que sigan a Yeshua. They're stopping it in China. También en China. And they're stopping it in parts of America. Y también en algunas partes de Estados Unidos. If you don't think that this is a war, you're stupid. Si tú no crees que esto es una guerra, entonces eres insensato. It's coming to us. Se está acercando hacia nosotros. You better be prepared. Y lo mejor es que estés preparado. We need to teach our children about God. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios. If you're having your children in public school, you need to go to the school board meetings. Si tienes a tu hijo en escuela pública, necesitas ir a estas reuniones del, de, del departamento de educación. This is war. Esto es guerra. This isn't the only story about the them stopping us from praying. Esta no es la única historia de que ellos están tratando de detenernos de orar. But if you don't pray at home all the time with your children. Pero si no oras en tu casa todo el tiempo con tus hijos. If you don't read the word of God yourself each and every day. Si no lees la palabra de Dios tú por ti mismo todos los días. Then you've given your children over to the adversary. Entonces le has entregado a tu hijo al adversario. All right, that's enough of the news. <laughs> All right, if you're out there. Si estás allá afuera. 5,000 people are out there right now. 5,000 personas que están allá afuera ahora mismo. Open up a new tab on your web browser. Hable una ventanilla ahí en tu página. And type in bgmctv.org. Y pon bgmc. Uh, BG. BGMC. TV. <laughs> and hit the dog on donate button. Y presiona el, bo el botón de donar. All right. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you 
for tuning in to The Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, BethGoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.